你到电子公司发现什么情况没有？问题很多，但是跟走私案件相联系的并不多。那就是说，还是有问题喽？现在还不好说，主要是电子公司在收到德宏公司的预付款后，有两大笔金额还在往来账上，到现在还没有说明。明天呢，我会到银行去查他们的来源。那这样吧，小鹿、云阳，你们俩去主要调查德宏公司和电子公司，我跟乔乔呢调查这两个公司的负责人，啊。行。进来。杜总。什么事儿？陆寒婷在查电子公司的账，这事儿您事先知道吗？不知道。昨天。我让他接手电子公司走私的事儿呢，怎么查出问题来了？您有几笔钱是通过电子公司划走的？走，我他妈忙糊涂了。想办法了吗？我跟陆寒婷说，那是集团公司的资金，所以他也就没再多问什么。这件事儿，以及我个人资金的问题，最好不要在电脑里出现，明白吗？我明白，哎，杜总，乔董事长，这次恐怕凶多吉少啊。这件事不该你管吧？先去吧。爸。我发誓要为您报仇，但是我得先救乔云峰，我得让他活着。您别怪儿子，我一定会亲手打败他。欢迎林阳。嗯，乔乔的事儿你要处理好啊。乔乔是乔乔，乔云峰是乔云峰。我知道该怎么做，我不会去伤害乔乔，我也不许别人去伤害他。反正感情上的事儿我帮不了你，但我得提醒你，你得对得起你爸，但也得对得起乔乔。嗯，知道，走了。嗯。刘主任，不好意思来麻烦你了，您留步，谢谢。杜经理，谢什么？这是我们应该做的。今后有什么事，请您给我们打电话。好，再见啊。再见。哎。杜总，嗯，见着乔总了，见着了。这是您要的授权书，都在这儿。乔总让您放心大胆的干。嗯，走。乔总精神状态怎么样？还不错，就是有点憔悴，但这也是正常的。你怎么看待这件事呢？目前公安机关还在侦查阶段，我到现在都不知道公安机关到底是掌握了什么证据。但是从乔总个人来讲，有几件事儿咱们得必须马上办。嗯，你要全力以赴，争取让乔总早点出来。啊，杜总，这是我要的几个证明乔总和走私活动无关的文件。不过这个事儿得您亲自过问一下。具体的事儿还是你自己办。我给办公室主任打个电话，让他们全力的配合你，好吧？啊，杜总，我还有一个建议。你说，新闻媒体对乔总这件事儿肯定是想大做文章，所以咱们公司必须对外有一个统一的口径，要不然后果不堪设想。好，你这个建议好。我给公司宣传部门打个电话，让他们组稿交给媒体，以正视听。好。再见，杜总。嗯。对，对，没问题。照我说的办吧。我等一下给你联系啊，拜。小蒋，你怎么来？什么时候回来的？昨天晚上回来的。
在国外转了一圈没什么意思，还是回来好啊。你回来的事儿还有谁知道？吴总，出什么事儿了？这么紧张，我回来就家里人知道。你要是不喜欢国外，可以在国内转转啊。北京、上海有的是好玩的地方。怎么了，吴总？我没犯什么事儿，为什么要到别的地方去？乔云峰因为波士电子走私被抓起来了。你核实过了，武汉公司真的有钱打到电子公司的账上？我到有关的银行查过了，银行的电脑应该不会记错。完全是骗局，杜总，这是不是骗局？应该进一步的核实。这批电子器件总价值是三百万美元，而电子公司只申报了一百万美元。你再看看，你德宏公司划过来的资金核算成美金，正好是一百万美元。我明白了，德宏公司想偷关税，他们自己没有进出口权。所以就用我们电子公司进口，出了事算我们的，挣了钱是他的。我个人也认为这种可能性最大。好了，小蒋，不要和我争了啊！你要明白，我做的一切都是为你好。你呀，赶紧再去办个签证，想去哪儿就去哪儿。以后有事儿不要直接到办公室来，先打个电话。行，吴总，听您的。这是？这是什么？吴总，您再给点钱吧。二十万美金，你这一趟全花光了。吴总，在国外，晚上没有什么事情，只好在赌场打发时间了。全输光了，真没出息。好吧，我再给你二十万，够了吧？谢谢，谢谢，谢谢。去拿钱吧，啊，快去吧。我马上向公安局报案，你就顺着这条线索查下去，肯定能把吴涵给挖出来。杜总，吴涵是近期才收购德宏公司的，万一他现在还不知道这事儿呢？你怎么替吴涵讲话？我想在没有证据能充分证明吴涵和德宏公司与走私案相关的情况下，我想我们不能妄下结论。李哥，别的公司我不清楚，这德富公司吧，我太了解了。不是，我听你哥说你在那上过班是吧？对啊，我就是不习惯他们的做事方式，所以我才离开的。啊，哎，这个德富公司的主营业务是什么？做德富公司啊，是一家贸易公司，什么来钱他们做什么。嗯，我在的时候吧，就做过钢材啊、药材啊，等不下是这种生意吗？啊，先生，你要点什么？老规矩吧。哎，好的，您稍等。小刘，德宏公司老板的情况你清楚吗？德宏公司以前的老板是蒋福荣，最近听说被一个姓吴的女老板给收购了。哎，你能不能帮我引荐一下这个姓蒋的老板？我想跟他谈笔生意。磊哥，你千万别跟他们打交道。我听以前的同事说，现在的德宏公司和以前不一样了。怎么不一样？以前的德宏公司是做正当生意的，现在呢专门干捞偏门的事儿。捞偏门什么意思？他们和很多客户签订购货合同，嗯，提出看似合理，实际上永远要违约的合同。你一违约，他们就找你退定金、赔保证金。这不等于是涉嫌诈骗吧？可不是吗？所以啊，李哥，你千万别跟他们打交道。小刘。谢谢你啊！要不是你哥哥让我找你来了解情况啊，我也被他们骗了。我应该的。小波，杜总，今天的行情怎么样？我刚刚去了两千万保证金。哎，这乔云峰到底还有多少钱？到现在为止，咱们挣了多少钱？咱们赚了五千万，你还没回答我呢。哎
他乔云峰到底还有多少钱？老乔已经授权给我，我可以直接动用他的资金。当然了，只能用在期货上。我跟其他的几家机构是有言在先的，这乔云峰不能没完没了的往里扔钱。杜总，你也知道，这市场上的资金运作那是有时间限制的。我的意思是，咱们速战速决。老乔的法人股要全部转让，你是行家，应该知道值多少钱。乔云峰现在还有钱吗？应该没什么钱了。那好，等这笔钱赔光了，我就走人。好，哎，不过咱们应该先分一下盈利。我买老乔的法人股，还差点钱。杜总啊，我们怎么总是能想到一块儿去呢？但是本金不能动。大家只能分利润。行，就按你说的办。哎，怎么样？来了，我给你要茶。啊。要不，我向你赔礼道歉了。道什么歉？我跟乔乔的事儿，应该跟你说一声。哎呀，谁让你小子那么麻利的呢？不生气了，跟你生气，能完吗？行了行了，乔乔的事咱不说了。哎，我跟你说，乔云峰就要输光了，真的。乔云峰最后一笔钱已经投进来了。那杜鹏的态度呢？他能眼睁睁看着乔云峰赔光？你别看乔云峰在里边待着，那杜鹏也做不了乔云峰的主。看来我们今天大家都没有白忙活啊！从目前掌握的情况看，德宏公司很可能就是这起走私案的幕后操纵者，但是没有电子公司的参与，就不可能有走私案的发生。可是以德宏公司的规模，他哪来那么多资金？是不是有人给他提供了资金？这都是我们今后工作的重点。你们今天有什么收获？没什么收获，只做对了一件事儿。什么事儿？我们找到了一个人。谁呀、啊？是宋飞宇吗？是宋飞宇的情人。这跟我们有什么关系？太有关系了。前面那个店里。喂，小红吗？我们到了，别打了，啊，好吧，就这样。来了，看见没有？不好意思，家里有点事儿，改天吧，好吗？那那就这改天吧，走吧，真没劲。坐我的车，送你回家，好吗？那个穿黑衣服的，走，跟上他。
，快，我回去给你留钱呢。他一分钱也没留给我。给我留什么？珠宝也没有。给你留什么？一个盒子。什么盒子？他说没钱的时候就拿那个盒子给蒋总，他给我钱。盒子在哪？我是。走走走。工人。懂事儿，以后要是再纠缠宋飞宇，哼，走，小心点。我就看出来了，行了吧你？你还说呢？你那表现，你再这样表现，我下次不带你出来了啊！我怎么了？我不是配合的挺好吗？是不是啊，云阳？哎，还配合的好呢！哎，刚才啊，他一捂嘴，我差点没笑出来。<笑>哎呀，来，快看看。严姐，把电脑拿来。哎，我们上当了。上当了，嗯，哎，云阳，你再查一遍，没用，全是烂码，查也没用。这个臭女人敢耍我，走，严姐，不用去了，人早就躲起来了，去也白去。那怎么办啊？啊，谭如花是耍了我们，但这一定是宋飞宇的主意，谭如花并不知情，还有。我们至少从谭如花的口中知道了宋飞宇和德宏公司总经理蒋芙蓉是有勾结的，否则的话，宋飞宇凭什么让谭如花去找蒋芙蓉要钱？你说呢？我觉得韩婷说的有道理，咱们没必要把时间花在那个女人身上。哎，咱们都想一想，德宏公司口碑这么差，为什么吴晗还处心积虑的要收购他？再有。德宏公司付给国实集团的电子款项，是德宏公司自有资金呢，还是吴晗给的？啊，那你们接着讨论，我先回去了。哎，韩婷，还没讨论完呢，你怎么着急走啊？我父亲刚出院不久，我有点担心。哦，那你先走吧。哎。你不是在开玩笑吗？哼，老杜啊，我怎么会和钱开玩笑？我这次收购国师的流通股，吴晗也出了六千万，所以他应该进董事会。吴晗是绝不能进董事会，老乔刚下台，又弄你一吴晗，我不是有病吗？这事儿没商量啊？进不进董事会不是你我说了算，是钱说了算。不就六千万吗？你退给我。钱的问题，我想办法。你有什么办法？如果吴晗要是消失了呢？你什么意思？我们电子公司走私的事儿，是吴晗一手操纵的。这个你应该知道。哎，我不知道啊，这事儿别把我扯进去。啊，就算你不知道。如果我人证物证都证明吴晗跟走私有关系，那老乔的罪名就能洗清。那下半辈子蹲监狱的，就是吴晗。老乔出来对你有什么好处？啊？我跟老乔毕竟是兄弟，我不愿意看到他这个结局。可吴晗不一样。严姐，为
为什么一说到吴晗的事，陆寒亭就要走呢？哎，你们注意到没有？刚才云阳说到吴晗的时候，他的表情特别不自然。乔乔，陆寒亭为你爸爸的事儿跑前跑后的，我们不应该怀疑他。我才不稀罕他帮忙呢，我最看不惯他这种女人，整天围着我爸爸转。乔乔，陆寒亭跟你爸爸这种感情，不是像你想象的这么简单。她不是那种傍大款的女孩子，你为什么老帮她说话？韩婷，韩婷的，我听着别扭。哎呀，行了行了，乔乔，咱们现在是讨论如何救你爸爸。云阳，刚才你想说什么来着？我一直对吴晗收购德宏公司持怀疑态度。如果说这是吴晗的阴谋。那么他肯定会拿出一大笔资金来完成他这个阴谋。也就是说，他公司的财务账上肯定有资金出入的记录。哎，我们要是有人认识他的财务总监就好了。我虽然不是他的财务总监，但是我有办法搞到他的数据记录。你有什么办法？到时你们就知道了。切，你告诉我们。哎，你们家有醋吗？自己找去啊！还卖关子，他能有什么办法、啊？哎，云阳，尽量快点啊，别超过二十分钟。好，慢点啊。自首，土哥，这我没听错吧？没听错，失去自首。杜，杜哥，当初你让我到外面去躲一阵子，我听你的，可，可你也没让我去蹲监狱呀、啊？不不不不不不不，我不去。怎么？连我的话都听不进去，不，杜哥，我不是不听你的话，这，这我这一进去，那乔云峰不就没事了吗？这，我，我也不知道你是怎么想的，当初你也不是那么跟我说的。当初是当初，乔哥出不出来，对我没什么威胁。那你让我去，为什么去自首啊？因为吴晗，我要让吴晗进去。吴晗，他，他当初蒋芙蓉来订货，他策划瞒报海关税的时候，他他吴晗并没有露面啊，那你让我怎么咬他呀？你去自首，一口咬死了，是吴晗让你和蒋芙蓉干走私，其他证据我交给公安局。我这次能不能胜，全靠你了。另外，我也咨询了律师，主动自首有立功表现，最多也就判个两三年，而且还能缓刑。我给你准备了五百万，你只要一去自首，我就交给弟妹。行。不过，杜哥，我得。先看看银行的账单。你还不放心我吗？不。杜哥，什么时候我去自首？等我通知。啊。不过在没自首之前，你给我老实待着，不能跟外边接触。去财务部。
你们你们这儿财务部吗？对，您找谁？啊、呃，我是那个电脑那个防病毒公司的。你们这儿有人给我们打电话，说你们这儿电脑有病毒，公司让我们过来看看。病毒？对啊。没有啊，我们也没人给你们公司打电话。哎，那奇怪了，那公司怎么让我来啊？是不是你们办公室人打的电话？办公室管不着我们财务部。哎，不过小伙子。啊。我们这台电脑经常死机，不知道什么原因。它是有病毒。那行，那你帮我看看。我我帮你看看。哎，好。严姐，我们这么做行吗？没事的，瞧瞧。万一云阳被发现了怎么办？别害怕，瞧瞧。云阳办这点事儿还是不成问题的。杀毒的，你在这儿干什么？经理，他是给咱们电脑那个杀病毒的，这电脑有点问题。对，我电脑电脑公司的，你们这也不让我来杀毒吗？我不是讲过了吗？财务部门不许让别人进来动电脑吗？小伙子，你赶紧走吧。啊。喂，吴总，是我。好，知道了。行，没问题。哎，马上就好，马上就好啊。好的。好，行。再见，吴总。喂，小伙子，怎么还没走？赶紧走，赶紧走。哎呀，你可真是给你们杀毒还这么多事儿。行行行行行，我走，我走，我走。不是跟你讲过多少次了吗？财务重地，不许让别人随便进来。姐，云阳出来了。数据都拿到了吗？拿到了，都在我脑子里装着呢。那咱们现在去哪儿？回你家，把记得这些东西都写下来，咱们好去分头核实。行。云阳，你这么久才出来，我们都担心死了。姐，你跟银行的人熟吗？哎，什么事儿啊？有些资料需要去核对一下。哦，没问题。小周，我已经把你调查情况向海关汇报。海关方面怎么反应？海关会派人调查德宏公司。有没有和电子公司共谋走私？共谋，那就是说我们还有责任。对，钱虽然不是咱们出的，但进口许可证是咱们办的。那这么说，老乔还是没法从走私案中脱离出来。哎，都怪我轻信宋飞宇啊，没有管理好电子公司。杜总，你也别自责了，当务之急还是想办法把老乔救出来。我再想想办法。喂，小刘啊，啊，你好。哦，是吗？太好了，谢谢你啊。过两天我请你吃饭，好，再见。姐，瞧瞧，好消息！什么好消息？德宏公司总经理啊，蒋福荣出现了。在哪儿？我朋友说不知道，但是他看见他今天去了公司。那还等什么？咱们走啊！你去哪儿啊？那蒋福荣长什么样，咱们认识吗？再说了，我们即使现在找到他，人家也可以拒绝和咱们谈话呀。那你说怎么办？这样，我去博士找杜总。我让杜总跟他谈。哎，这样行。那你赶紧去吧。通知一下各分公司，这个月的应付款都先不要付了。
，把资金集中到你那里。董事长，有几笔银行的贷款到期了，您看还还是不还？银行方面我去打招呼，你记住啊，除了公司的必要开支，一笔款都不要批。好，我这就去通知他们。哦，对了。德宏方面的往来款处理的怎么样？都处理好了，我想应该没有什么问题了。不是应该，而是绝对不要出问题。去吧。好。嗯。喂，小蒋啊。吴董事长，你好。你好。你打算什么时候动身啊？我明天下午的飞机。谢谢吴董事长。嗯，记住啊，不要老跑赌场了，多转转玩玩嘛，争取多待些日子。你放心吧，我再去赌场，我把自己的手给剁了。好，那我就祝你一路顺风了，再见啊。杜总，你来的正好，我正要找你呢。杜总，德宏公司总经理蒋福荣今天出现了。你怎么知道？我有个朋友，他弟弟在德宏公司曾经上过班，我让他平时帮我留意一下。他给我打来电话说，蒋福荣今天去了公司。太好了，严姐。你说找到那个姓蒋的有用吗？当然有用了。如果是德宏公司串通电子公司走私的，那姓蒋的就是人证啊。再加上云阳今天从吴晗公司抄下来的数据，那针对你爸爸的阴谋就要崩溃了。喂，哪位？哦，彭大哥。嗯。没什么事儿啊。现在，嗯，行，那在哪儿见？啊，好，我知道了，那一会儿见。嗯，是彭小波吧？嗯，小夏，一会儿就回来。这小子是不是在追你啊？云阳和他是好朋友，我有分寸的。早点回来啊。嗯。安迪啊，哎，我来拿一下德宏公司的材料。哦，云阳，这么老曹出事了，你好像变了个人似的。是吗？你是在真心关心老乔吗？你说呢？我怎么觉得有时候看不懂你呢？你呢，还不是一样吗？既不想伤害乔元峰，又不想背叛吴晗。可是人有时不能太善良的，尤其是现在，你必须选择站在哪一边。云阳，陪我出去走走。好。哥，蒋芙蓉回来吗？哟，那可太好了。哥，你抓住他，往公安局那么一送。那那就没我事儿了。你想的太简单了。蒋福荣是什么人，你还不知道？他不是第一次进公安局了。他只要一口咬定了不承认，我们拿他什么办法也没有。你还是得去自首，和他对峙。只要他吐口，吴晗就跑不掉了。哥，你，那你不会？让我现在就进去吧。早一天进去，早一天出来。哥，我想在进去之前再见一见小谭，可以吗？你要耍什么心眼儿？不不不，哥，在你面前哪有我耍心眼儿的份儿？我只是想，我这一进去。一年两年是出不来了。进去之前
，我再会一会他，行吗？你呀、啊，给你的钱，全花在女人身上了。乔乔，你爸爸的事我已经听说了，你看看我能帮你什么忙吗？谢谢你，彭大哥。你怎么看我爸爸的事儿？外面议论纷纷的。他们怎么说？说什么都有。大概的意思就是说，你爸爸是清白的，肯定是有人陷害的。那你怎么看呢？我根本不相信你爸爸会走私。你想啊，你爸是博实集团的老总，他要是什么都管，早就累趴下了。还有，他要真想多挣钱，什么方法都有，犯不着走私嘛。你比我还了解我爸爸的状况。博实集团的经营状况，我是仔细研究过的。告诉你吧，你爸爸呀，还是我的偶像呢。我是抱着替干妈报仇的心进的博实的，但对乔云峰越了解，我越发现，开始怀疑自己对乔云峰的认识是否真实。我仔细检视和回忆和乔云峰在一起的每一个细节，最后，我终于发现，错不在乔云峰，而在于我，在于我干妈。那是你对他的情感发生了变化。不，云阳，你也恨乔云峰，你也知道，一个人要把埋藏在心里十几年的怨恨。从心底驱除是谈何容易的事儿。你知道他恨我爸爸吗？恨？不会吧？我只听说过他父亲和你父亲过去在期货上拼斗的事情。怎么？你怀疑云阳在陷害你爸爸？我听说他要报复我爸爸。报复？那简直是鸡蛋碰石头。他呀。顶多是想在你父亲那多挣点钱。哎，对了，你策划的那个项目叫什么来着？风风风铃晚。啊，对，原来叫枫树园，对不对？嗯。他在枫树园这个事情上哄抬物价，就是想多挣点钱，结果啊是赔了夫人又折兵。要不是你爸爸收购了枫树园啊，云阳可就惨了。你可不知道，那段时间他把我给整惨了，天天拉着我去喝酒，喝的我是没法工作，股市上赔了不少钱。你的意思是，他根本就伤害不了我爸爸。蚂蚁能扳倒大象吗？顶多是挠挠痒痒而已。云阳啊，没这么大能耐。但愿如此。你不会是在安慰我吧？我要是在这个问题上骗你，我不得好死。行了，别瞎说了。我有样东西给你。啊？瞧瞧，你看，应该应该是我送礼物给你的，谢谢啊。哎，等等，我走了，你再看。啊，行。那我先走了，再见。再见。说实话，我还得感谢你，是你帮我相信了乔云峰是个好人。从什么时候？你还记得我们俩第一次见面吗？在你父亲坟上。我当时还以为乔云峰是你父亲的好友，要不然他怎么会替你父亲上坟？哪怕没有时间，还让朋友来干这件事儿。直到你说出是他逼死了你父亲。他逼死了我父亲，你还说他是个好人？你误会了我的意思。他是一个真正悟透生命的人。你父亲的离去，给你和你的家庭带来了伤痛，但是也等于带走了乔云峰生命的一部分。你别指望这么说我就不恨他了。我没指望，我是说一个事实。要说恨，吴晗一点都不比你恨乔云峰少。可是这些年我发现，吴晗在千方百计的想打垮乔云峰，可乔云峰呢，从来没有干任何一件伤害吴晗的事儿。开始的时候我还以为他是内疚了
会这样做，可是后来我才发现，乔云峰根本就没把吴晗当对手，他的对手只有一个，那就是你的父亲。那就这么着了，那边的事儿就交给你们了啊。OK， 那就回头见，拜拜。你早到了。哎，杜总，坐坐坐。怎么了？约我喝咖啡，还给我送礼物？这不是送给你的，杜总，把你约过来呢，是想跟你谈一谈下一步的计划。乔云峰现在还剩三千万。估计明天一开市，这点钱他是守不住合约的